എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക സഹകരിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇൻവെർട്ടർ കൊണ്ട് ഒരു വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചില മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറുകൾ കാണും അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് കുറച്ച് പണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് സാധാരണ ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അങ്ങനെ സാധാരണ പോകാറില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചെമ്പിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ആണ് കമ്പി അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ വരുന്നതെല്ലാം സാധാരണ അലുമിനിയമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെമ്പിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഉള്ളത് വാങ്ങുക നമുക്ക് വീടുകളിൽ പോയത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വി എ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ യു പി എസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്രി കടകളിലൊക്കെ ധാരാളം ലഭ്യമാണ് അതിൽ ചെമ്പ് നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ചെമ്പ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതഴിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ആക്രി കടകളിലൊക്കെ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുറം വശത്തുള്ള ആ രണ്ട് നാല് ടാപ്പാണ് ആവശ്യം രണ്ട് ടാപ്പ് വിധമാണ് ആവശ്യം എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ അത് കമ്പിയിൽ വയറ് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെമ്പായിരിക്കും അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ നട്ട് പോട്ടിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ അലുമിനിയം ചില സോൾഡറിങ് പിടിക്കത്തില്ലത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെമ്പ് വൈൻഡിങ് ഉള്ളത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അതിൻ്റെ വാങ്ങുക ആയിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടും അതിലും കൂടിയതൊക്കെ ചില അക്കരി കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് കൂടി തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ആംബിയർ കൂടുതലാകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആംബിയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനെയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം ആണ് നല്ലത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ സീരിയൽ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും അതാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾട്ട് സാധാരണ അത്രയും നമുക്കിതിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് കട്ടി കൂടിയ മെറ്റീരിയലും വെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടായാലും എന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരാം അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കണ്ട ഇതാണ് യു പി എസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എന്ത് വർക്കുകളും തൂണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വിവരം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഏഴായിരം രൂപ മുതലുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കിൻ്റെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി പൈസ പോലും ആവുകയില്ല അത് തന്നെയല്ല നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഇതിലെ അതിലും നല്ല ആംബിയർ കൂടിയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു നല്ല മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ട്രാൻസ്ഫോർമർ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയോളം ഒക്കെ ആകുള്ളൂ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ തീരും പിന്നെ അത് അത് തന്നെയല്ല ഇതിപ്പം നമുക്ക് കൊടുത്താലും കത്തിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുത്താലും നമുക്ക് വില കിട്ടും ചെമ്പാണ് ചെമ്പ് പൊളിച്ച് കൊടുത്താൽ വില കിട്ടും ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഈ വയർ മാത്രമേ മിച്ചം വരുള്ളൂ അത് വേറെ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വയറിങ് കണക്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ബുട്ടാണ് വേറെ ഇൻബുട്ട് എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടിയാണ് ഒരു പച്ച വയർ ഒരു പച്ച വയർ ഒരു മഞ്ഞ വയർ ഇതാണ
ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചില ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയർ കാണത്തില്ല ഇവിടെ അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ബോൾട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് ബോൾട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ യു പി എസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതിലെ വയറാണ് വരുന്നത് ആ വയറാണ് ഈ വരുന്നത് വയർ ഈ അതും നാല് ടാപ്പ് ചിലതിന് കാണും മൂന്ന് ടാപ്പ് കാണും ഇത് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഇത് സൈഡിലെ രണ്ട് ടാപ്പ് ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് ട്രാ ടാപ്പേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ സെൻട്രലെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് കുറവായിരിക്കും ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും എ സി ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ടാണ് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കിട്ടും ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പതിനഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഇതും ഇതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ രണ്ട് ടാപ്പ് എടുക്കുക അതുപോലെ അടുത്തതിനും അടുത്തതിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടോ ഇത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഈ വയർ ഉണ്ടോ ഈ വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മടക്കി വെച്ചേക്കാണ് വേറെ ഷോർട്ട് ആകരുത് കട്ട് ചെയ്ത് മടക്കി മാറ്റിയേക്കാണ് ഇത് സെൻറ്റർ ടാപ്പാണ് ഇതിലെ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ സൈഡിലെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വോൾട്ട് ചില ട്രാൻസ്ഫോമറുള്ളത് നാൽപ്പത് വോൾട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നാൽപ്പത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സീരിയൽ ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ വരുന്ന എ സി വയറിലെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് ഇതിന് കൊടുക്കുക ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് സൈഡിലെ രണ്ട് ടാപ്പാണ് എ സി ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പോയതാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല ചെമ്പ് കമ്പി പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ളത് മാത്രം നോക്കി വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വയർ സോൾഡർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ചെമ്പായിരിക്കും വയർ സോൾഡറിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചെമ്പായിരിക്കും അലുമിനിയം പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടാപ്പ് ഇട്ട് നെറ്റ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ചെറുതി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചെമ്പാണോ എന്നുള്ളത് സോൾഡറിങ് വരുന്ന ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ് കൊടുത്ത് കമ്പിയെ നേരിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മിക്കവാറും ചെമ്പ് തന്നെയാണ് സോൾഡറിങ് ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം ചെമ്പാണ് അപ്പോൾ ചെമ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെമ്പ് വൈൻഡിങ്ങുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും അത് കടയിൽ ചെന്ന് ഇത് കവർ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങുക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങുക അപ്പോഴേ ഇപ്പം ആക്രി കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് ധാരാളം കിട്ടും അവർ അതിൻ്റെ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും കടക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യു പി എസ് ഒക്കെ പണിയുന്ന വലിയ കടകൾ കാണും അവിടെ പണിയാൻ പറ്റുന്ന പഴയ സ്ക്രാപ്പായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അവർ സാധാരണ സ്ക്രാപ്പായിട്ട് അക്രി കടകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് കടക്കാർ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അക്രി കടക്കാർ ഇത് എടുത്ത് ഈ ചെമ്പ് പൊളിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോളം വരും ഇത് ഇതിൻ്റെ കോർ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരും ഈ കോർ ഇരുമ്പ് കോർ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ രണ്ട് കിലോ എടുത്ത് ചെമ്പും വരും അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ചെമ്പിന് ഇതിൻ്റെ വില അനുസരിച്ച് അവരത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും അവരത് പൊളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയോളം അവർക്ക് കിട്ടും അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അക്രി കടകളിൽ അവർ ഒത്തിരി വില ചോദിക്കും നമ്മൾ പരമാവധി യു പി എസ് ഒക്കെ പണിയുന്ന സർവീസ് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് മേടിച്ചാൽ ആ സ്ക്രാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പരിചയമുള്ള അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡെല്ലാം കാണും അതെല്ലാം പറിച്ച് മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറും ചിലപ്പോൾ കാണും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്രി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ മേടിക്കുമ്പോൾ ബോർഡയിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ സൈഡ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യല്ലോ ഒരിക്കലും ബോർഡയിൽ വരുന്ന ഇത് സോൾഡറിങ് ഓടിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് ഓടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയറിങ്ങനെ കിട്ടും വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെ
എത്രയോ നൂറ്റി അൻപതോളം രൂപ വരും എല്ലാം വില്ലിംഗ് സെറ്റ് ടൂൾസൊക്കെ വെക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ചെറുതാണ് വാ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ചെറുതാണ് നല്ലത് വലുതും കിട്ടും വലുതിന് വില കൂടുതലാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറിയൊരു ഹോൾട്ടാൽ മതി അല്ല ചെറിയൊരു ഹോൾട്ടിട്ട് തകിടൽ ചെറിയ ഹോൾട്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഈ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ടാപ്പ് വേറെ നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തരുത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പിരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മീഡിയം അതുപോലെ ഈ വയർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ കോൾഡർ ഇവിടെ വെച്ച് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് റോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ വയറതിൽ കയറ്റിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സീരിയൽ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സി വരുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എ സി വരുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ ഡി സി വരുന്നു ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ ഡി സി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ എടുത്ത് കണ്ടോ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ വയർ ഉണ്ടോ ഈ വയർ അടുത്ത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും വരുന്നതും ഔട്ട് ഈ വരുന്നതുണ്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് ഇതിന് പ്ലസ് മൈനസ് ഇല്ല എ സി ആണ് ഔട്ട് വരുന്നത് അതിനാൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇല്ല ഡി സി വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് എ സി വരുന്നതിനാൽ ഇതിന് പ്ലസ് മൈനസ് ഇല്ല എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സൈഡ് എങ്ങനെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും ഇവിടെ ഇത് നമ്മളെ ഹോൾഡർ വയ്ക്കുന്നത് എവിടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഹോൾഡർ ഉള്ളത് സൈഡ് കൊടുക്കുമോ ഈ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കൊടുക്കുമോ എറത്ത് കൊടുക്കുമോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോർമറിൻ്റെ എങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു എക്സ് രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഡി സി സൈഡ് രണ്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക സീരിയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കയറി ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടും അതങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനത് അതിൻ്റെ ഡേഗരം പിന്നെ ഞാൻ വരച്ച് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വലിയത് കാണിക്കാം ഈ ഹോൾഡറെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മളതിൽ വയറെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും മീറ്ററിന് പല വിലയുണ്ട് എൻ്റെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പല വിലയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഓരോ സ്ക്വയർ എം എം അനുസരിച്ച് അതിന് വില വ്യത്യാസം വരും ഉണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ചെറുതാണ് വാങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാങ്ങുകയാണ് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ആണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ വയർ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളം വരും പല വിലയുണ്ട് പല ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വില വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂ അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ഇത് ചെമ്പ് കോട്ടിങ്ങേ ഉള്ളൂ ചെമ്പൊന്നും അല്ല അത് ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് എപ്പോഴും ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും അത് ലൂ ഇതാ ലൂസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ചൂടാവുകയില്ല ഉണ്ടോ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഹോൾഡർ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നോക്കിയാൽ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ പ്രൈമ കമ്പനിയുടെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ഐ സി ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഹോൾഡറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതിന് വില എൻ്റെ ഈ ഈ എൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിടി അഴിച്ചാൽ ഈ വയറതിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ടോൾട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില അതുപോലെ ഈ വയർ മീറ്ററിന് പല വിലയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഈ വയർ പല വിലയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ പല ക്വാളിറ്റി ഗേജ് അനുസരിച്ചും എൻ്റെ സ്ക്വയർ എം എം അനുസരിച്ച് പല വിലയുടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയം
ടച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു കവറിൽ എപ്പോഴും പരമാവധി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് സമയം കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എ സി ഫാൻ അത് വാക്കറി കടകളിലൊക്കെ യു പി എസിന് വലിയ യു പി എസ് ഒക്കെ വരുന്ന മുമ്പം എ സി ഫാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ നല്ലത് നോക്കി കാരണം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ ചതുരം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ യു പി എസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു യു പി എസ് ഇരുന്ന കവറാണിത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല ഒരു യു പി എസ് ഇരുന്ന കവറാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന കവർ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഈ കാറ്റ് കയറിയ തടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കവറ് മാറ്റി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളിയും വിരുമ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് തട്ടി ഷോട്ടായി എല്ലാം കൂടെ തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഫാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾ കൊടുക്കണം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കാറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കിട്ടും ഫാൻ എപ്പോഴും വെളിയിൽ വയ്ക്കുക കാരണം ഇല്ലാത്തിട്ട് വെച്ചാൽ വരെല്ലാം മുന്നാട്ടും വെളിയിലേക്ക് ഇരിക്കുക എക്സോസ്റ്റ് സൈഡ് തിരിച്ച് മറിച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റ് ഇതിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഹോൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഹോൾ കൊടുക്കുക പുറത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോൾ കൊടുക്കുക അത് അപ്പം കാറ്റ് കയറി തണുത്തും തണുക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെമ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരാമെല്ലാം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു പുകഞ്ഞ മണം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ നിർത്തിക്കണം പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ വൈൻഡിങ് പോകുന്ന വാർണിഷ് പോകുന്ന മണം വരും വാർണിഷൊക്കെ പുകഞ്ഞ് പോയാൽ ഷോട്ടാവും ഷോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ ഇത് എന്നാലും നമ്മളിത് കൊടുത്താലും ആ ഒരു വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ചത് പോലാവും നമുക്ക് എപ്പോൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെമ്പിനൊക്കെ ഇപ്പം വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് കത്തി പോയിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേറെ നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് ഇരുമ്പായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിന് വില കിട്ടും ചെമ്പിന് വില കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഇത് കത്തി പോകാതെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ പ്രൊഫഷണൽ വെല്ലിങ് നടക്കുകയല്ല മണിക്കൂറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ചില മുടക്കുന്നതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് വെല്ലി ഇത് കാണിക്കാം വെല്ലിങ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് എ സി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയുള്ള വയർ ഇടുക ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ പോ വൺ സ്ക്വയർ എം എം വയറാണ് വൺ സ്ക്വയർ എം എം വയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്ന് എടുത്തിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയുള്ള വയർ ഇടുക അതുപോലെ ഇത് ഷീൽഡ് ഉള്ള വയർ ഇടുക ഇതുപോലെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഷീൽഡായിട്ട് വരുന്ന വയറുണ്ട് ടു ടു കോർ വയറുണ്ട് ആ ഷീൽഡുള്ള വയറ് എടുക്കുക കാരണം അത് ഇരുമ്പൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉരുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എപ്പോഴും നല്ല വയറ് നല്ല ഷീൽഡ് അടുത്തുള്ള ഇതുപോലെ നല്ല കവറിംഗ് ഉള്ള വയറിൽ തന്നെ ഇടുക നീളം കൂട്ടി ഇടുക നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും വർമറ സെൻട്രൽ ടാപ്പാണെങ്കിൽ എന്താ പത്ത് പതിനൊന്ന് വോൾട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ ടാപ്പ് എടുക്കരുത് ഈ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഉണ്ടോ സൈഡിലെ രണ്ട് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളു അത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഇത് എ സി എൽ ഇടുക എ സി എ സി വോൾട്ടിൽ ഇടുക ഡി സി എൽ ഇപ്പോൾ ഇടരുത് എ സി എൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻട്രലിലെ ടാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് പറ്റുമല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് ടാപ്പ് എടുക്കുക ഉണ്ടോ അതുപോലെ അടുത്ത ട്രാൻസ് അഥവാ അതേ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഔട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ട് വേറെ ദിവസം ഒരേ ഒരേ വോൾട്ടിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടോട്ടൽ ഇത് സീരിയൽ ചെയ്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീരിയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് സീരിയൽ ചെയ്താണ് കൊടുത്തായിരിക്കുന്നത് എ സി എൽ ഇടുക എ സി എൽ കണക്ട് ചെയ്
അപ്പോൾ അത് നല്ല ഹെവിയുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വി എ എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ സിംഗിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടും രണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതുപോലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ വാങ്ങാം അതിന് ആയിരത്തിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ആയിരത്തിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഓവർ വോൾട്ട് വരും ഓവർ വോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് കറണ്ട് വരും ഓവർ ആമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അത് ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് കാരണം ഇതിൽ മറ്റേ പ്രൊഫഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലിംഗ് സെറ്റ് പോലെ ഗ്രാമ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്ത് സംശയത്തിന് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പട്ടിക്കൂട് കോഴിക്കൂട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതും ചെയ്യാം അതായത് എന്താ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്താ നല്ല സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം എടാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ അതങ്ങനെ പണി കുറച്ചിരിച്ചില്ല സാധാരണ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടേക്കുക അതിനോട്ടാൻ ചെയ്യണം